听着电话那头小梨梨花带雨的哭腔，我内心猛地一抽，联想到白银改那天说的话，我瞬间联想到公司出事了。皮哥，昨天我从医疗房看王森哥回来的时候，看到公司楼下停了很多车，并且那些人我都没有见过，就没回公司，等了十分钟左右，那些人将我们公司全部员工带了出来。小李，你现在先回医疗房等着，我们马上就到国卡了。挂断电话后，我直接抱起双手，死死地掐着申晨哥的脖子，敲你娃的。都是因为你，老子嘎了你！见我已经对申晨哥彻底动了杀心，阿七赶忙将我拉开。皮炎子，你冷静一点，现在不是做这些事情的时候。我没猜错的话，就是带老板动的手。这个杂碎，趁我们不在，直接搞起了偷袭。好了，不要说这些了。其实他也不是趁着我们不在才动手。陈哥说完，我双眼闪过一丝精芒。陈哥，你是说带老板应该是趁着刘宝宝不在，对吧？没错，这个带老板厉害，绝不是什么莽夫。陈哥说完，双眼看着窗外，一脸凝重。逆天而行真的不是什么好事情。这个该死的申晨哥打乱了我们所有的布局。要老钱他们出了意外，我一定不会放过申晨哥。抵达果敢后，我们并未直接返回公司，而是去到了刘家的医疗房，将申晨哥安置好后，我们便来到了阿森的病房。阿森，好些了吗？陈哥，没什么问题了，可以下床了。我知道公司这边遇到了很多事情，现在正需要人手的时候，这次带上我。看着阿森一脸决绝和充满期待的眼神，陈哥点了点头。返回公司后，我们在公司宿舍搜寻，想要看看还有没有遗留的人。结果除了星星和小黑屋里的新哥之外，全被抓走了。于是陈哥便把我们喊到办公室商量对策。现在我们说一下有关于……陈哥话还没说完，一阵脚步声传入我们的耳朵。阿七、阿森，我们三人立马起身寻找合适的武器，藏在门后面。陈哥也起身拿出了茶几暗格下面的枪。现在我们都担心带老板的人杀一个回马枪。没过多久。办公室的门被打开，只见子弹头一脸满足的站在门前。小蛋，你怎么逃出来了？刚，趁哥，什么逃出来啊？不是，你今天没在公司？没在，晚上下班后我实在是忍不住了，就偷偷的跑出去吃了两个快餐。我知道错了，再也不去了。子弹头说完，我们立马大笑起来。<笑>哈哈哈，吃得好啊！以后老子让你天天去吃。我话说完，子弹头一脸懵逼的看着我。子弹头，这次你的确是吃得好。等所有的事情都处理完后，我安排你吃一个月。哈哈哈，七哥，太感谢你了！妈蛋，熬了这么久，这破天的富贵可算是落到我丹哥的头上了。子弹头的出现打破了我们之前压抑的气氛，随后我们便将事情的经过告知了子弹头。那么好，明天我们就按原计划继续，不止他们会抓人，我们也会。散会后，我回到自己的办公室，拨通了三姐的电话。还是借用安子的事情，一切准备就绪，就等明天陈哥的命令。时间来到第二天上午十一点，安子等人到公司后，我们简单的一番交流后便分头行动。还是和之前一样，抵达地方后没有丝毫的犹豫，反正陈哥已经下达了命令，活的死的我们都要。破门后，我们直接冲进了房子里面，在武器的威胁下，一群手无寸铁的家属被我们全部带上了车。这还不算完，将房子里全部倒上汽油后，我直接放火将房子烧了。要做就做绝。等我们到公司的时候。阿七他们一行人早已到位，现在人太多了，我们也没有那么多小黑屋可以关押。更重要的是，现在新哥还在小黑屋里，索性就将小黎他们几个女生之前住的宿舍改成了小黑屋。一切做完后，安子他们离去，我们返回到陈哥的办公室。皮炎子，从现在开始，和老板之间的一切斗争都由你出面。还没到我出手的时候，现在你打电话联系老板。虽然我不知道陈哥这样做用意是什么，但还是拿出手机拨通了老板的电话。戴老板，还记得我吗？我们的人是你抓走的吧？结结结，我都还没来找你，你就来找我了，是又如何？你能怎么样？呵呵，懒得和你废话，麻烦你转告一下老傅还有李哥，让他们做好给自己一家老小收尸的准备。说完，我直接挂断了电话。做得很好，现在我们等电话就行，我就不相信动他们家人会一点反应都没有。说完，陈哥带着子弹头，我们四人来到了关押老傅一家老小的房间。皮炎子，你从里面挑两个不算直系亲属的出来。等我刚抓出来一男一女，我手机就收到老板的一条短信，是一个员工倒在血泊中的照片。那我们也就不要客气了，他嘎一个，我嘎一双。说完，陈哥掏枪对着抓出来的一男一女扣动了扳机，拍下来发过去，就说这是我给他们的礼物。陈哥说完，我立马拿出手机拍下照片，并备注下一次就是老傅他爹和他儿子。短信发出去没多久，老板便打来了电话。这样才对，你想玩呢，我们就好好的玩玩。那就如你所愿，废话不多说。我们直接开始新一轮，等你的照片。说完，我直接挂断了电话。时间一分一秒的流逝，老板那边迟迟还没动静。陈哥，估计老板现在查我们的地址。没事，让他查。
，等会我们就走了。一会儿要是老板那边继续嘎的话，先弄了阿丽一家的，老妇的我留着有用。我也是这样想的，毕竟老妇也算是他们的二把手了。懂你，陈哥。我话音刚落，陈哥的电话铃声响起。陈总，我们这边已经准备好了，就在你们公司楼下。好的，柯总，我马上带人下来。说完，陈哥直接挂断了电话。随后，陈哥便让我们带上所有人下楼。陈哥和那个柯总简单的客套了一番后，陈哥示意我们将人弄上车。皮眼子，你的那个电话卡处理一下，我们出发。一切做完后，我们离去。汽车行驶了五个小时的左右的时间后，我们来到了一片山区之中。下车后，一大群不明的武装力量立马朝着我们靠了过来。哼哼，都是自己人。阿奇、阿森，我们三一脸疑惑。陈哥什么时候手下有这么多人了、啊？这位是柯总，可是叫柯总太见外了，叫我柯哥就行。走吧，我们进去说。柯总说完，带着我们一行人走进了他的地盘。走进去，我才发现这个柯哥做的也是药品生意，漫山遍野，到处都是那种花。陈总，我的产业还不错吧？呵呵，现在东南亚能做到这么大的，也就只有戴老板和你柯总了。不过我相信，用不了多久的时间，柯总你就会超过他。哈哈哈,哈，那是自然。我们一行人走到柯总的会客室后，陈哥和柯总两人有一句没一句的聊着的天。吃过晚饭后，陈哥将我单独叫到了一边。一会儿你开车出去，带着老傅的老婆还有他儿子，让他们给老傅打电话。按照陈哥的安排，我将车开到了果敢城边一个三岔路口，将手机装上新的电话卡后，拨通了老傅的电话：“老公，你快来救我们，他们要嘎了我们。”与此同时，我给他们还添了一把火，朝天连续扣动了三次扳机，吓得他老婆儿子哭个不停。小云，你们现在在哪里？我不知道，我不知道。老傅，好久不见啊！敲你娃，你有本事直接对我来呀、啊！祸不及妻儿，你不知道吗？这个时候就没有什么祸不及妻儿了。今天打电话只是告诉你一声，反正那些员工和我非亲非故，杀了便杀了，可你就惨喽。算了，反正你也只是老板养的一条狗而已。对了，转告力哥一声，他也一样。说完，我直接挂断了电话，并将之前的照片发给了老傅，随后拔下手机卡丢到一旁，开车返回了柯总的种植园里。老傅那边什么反应？具体还不知道，事情已经给老傅说了。他、啊、现在我们再添一把火，好好的刺激一下老傅，还有那个什么阿丽的，去把阿丽他爸带出来。就这样，我和陈哥带着力哥他爸来到了种植园的一处边缘地带，将力哥他爸做掉后，直接埋在了附近当肥料，并拍下了照片。回到住处后，陈哥递给我一张新的电话卡，把刚刚的东西发给老傅，让老傅转告力哥，就说每两个小时我们嘎他一个亲属，万一他们查 IP 啥的咋整？不用担心这些，他们两个不会把这些情况反映给老板的。嘎的又不是老板的亲人，懂了吗？我点点头，将消息发了出去。现在就等力哥发疯吧，我就不相信嘎了他爸还能坐得住，看我怎么玩死他。